Ana haber devam ediyor. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından banyolarda protestolar sürüyor. O banyolardan yıllardır yoksulluk, ırkçılık gibi en önemli sorunları yaşayanların belediye başkanları. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morine konuştu. Trafikte dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nahel cinayeti yoksul banliyölerde adeta bardağa taşıran son damla oldu. Poliste ırkçılığa karşı sokağa dökülenler belediye binalarını, araçları, evleri yaktı. Sağcı belediye başkanı Vincent Jan Brünn'ün evine yapılan saldırıda eşi ve çocuğu yaralanırken Garj Le Gones belediye binası da yakıldı. Binası yakılan başkan CNN Türk ekranlarında konuştu. Bir belediyeyi yakmak tüm kent sakinlerine saldırmaktır. Bizim belediyemizde yalnızca bir saat önce bir galada yaklaşık bin kişi Marsilya Milli Marşı'nı söylüyordu. Ardından 30 kişi geldi ve belediye binamızı yaktı. Belediye başkanı Benua Cimenez, belediye binalarına saldırı cumhuriyete saldırıdır ifadelerini kullandı. Korkuyorum dedi. Benim şahsen hiçbir zaman böyle bir korkum olmadı. Ama bazı yerlerdeki şiddet olayları bunu gösterebilir. Vincent Canbürünü düşünüyorum. Ailesi, çocukları, eşi doğrudan cinayet girişimiyle saldırıya uğradı. Anlaşılmayacak, asla kabul edilemeyecek bir çizgiyi açtık. Trap semti Paris'in en zorlu semtlerinden. Başkan Ali Rade hükümeti uyardı. Benim belediyemde çok yoğun olaylar oldu. Yıllardır hep aynı şeyleri söylüyoruz. Eğer kamu yönetimi politikamızda bir değişiklik yapmazsak ve yönetim biçimini değiştirmezsek, yama yapmaya devam edersek birkaç yıl sonra yeniden banliyo isyanları yaşarız. Yine Paris'in sık sık gündeme gelen güneydeki yoksul banliyosu Grenji'nin belediye başkanı Philip Rio. Sihirli kelimeler değil, adalet istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanından ülkemiz için bir vizyon bekliyoruz. Politik bir açıklama, sihirli kelimeler ya da toplumu alevlendirecek kelimeler de değil. Ona adil ve dengeli bir kamu düzeni istediğimizi söyleyeceğiz.